Bueno, como ustedes pueden ver, me encuentro con dos artistas reconocidos aquí en esta tierra. Ustedes saben quiénes son, Luigi Fan, eh, Jersey, bienvenidos a CNC. Ellos están aquí porque están lanzando un nuevo video, una nueva canción. Yo ya la escuché, se las recomiendo, muy bonita, el mensaje muy lindo. La canción nace de, de, digamos, de una experiencia vivida. Ustedes saben que detrás de cada artista hay un corazoncito. Las mujeres... Y a veces de ida y vuelta siempre cogen y <ríe> le llenan uno del corazón de heridas. Y sí, de varias experiencias fue que nació la canción. Comenzamos a escribirla en el estudio, a escribirla, a escribirla, porque queríamos hacer algo diferente. Una canción que llegara un poquito más allá, reinventarnos. Y desde ahí fue que nació No me vuelvo a enamorar. Pensando en esas decepciones que sufren todas las personas día a día. Y que cada una la asimila pues de una manera diferente. ¿La escribieron los dos? Sí, sí. Eh, fue un... Yo estaba en mi casa y me llega Luigi Fine. Y, hey, vamos para el estudio, vamos para el estudio, vamos a hacer algo. Y yo, vamos para el estudio. Él montó el beat y empezamos a, a escribir. Luigi Fine me dijo, mira, lo que está ahorita de moda es el desamor. ¿Sí? ¿A cuántas personas no les han partido el corazón? Que levante la mano una persona que diga que nunca ha sufrido por amor. ¿Ah? Entonces, entonces eh, dijimos, listo, hagamos esto, no me vuelvo a enamorar. Empezamos a escribirla en el estudio y de una vez a grabarla y para la calle. La canción, eh, de, eh, de manera general, habla de que a un hombre le rompen el corazón. Pero en el video eh, hicimos más énfasis en las mujeres, puesto que este evento se presenta más en las mujeres. Las mujeres son las que casi siempre están sufriendo, están sufriendo. Entonces, eh, el video es muy divertido, tienen que vérselo, una pelea ahí entre, entre un hombre con tres mujeres, imagínense. Sí, y al final se ve una reflexión pues que lastimosamente nos pasa, que uno tiende a generalizar, como me fue mal con este, entonces no me quiero dar esa oportunidad. No hay que encerrarse, o sea, cuando uno tiene una decepción amorosa, uno dice como que, uy, aquí ya se me acabó el mundo, ¿no? Pero no, la idea es vivir, gozar, demostrar que no está sufriendo y por una persona sufrir, no. Bueno, y saliéndonos un poquito, de pronto ustedes tienen por ahí algo más que el público pueda esperar. Bueno, ahorita estamos con esto, pero que estén cocinándose algo por ahí debajito. Ahí vienen varias canciones, por el lado de Yorsei viene una canción muy chévere, por el lado mío viene una canción que se llama Rico Rico Sí. Una <risa> Una vaina chévere, vamos a ver. Si no es que vamos, eso es paso a paso. Decidimos, bueno, Luigi Fan, vamos a hacer una canción, una canción juntos, vamos a ver para ver qué pasa con la gente. Y ahora estamos nuevamente juntos, mi hermano, mi hermanito del alma, sí, aquí en la calle nuevamente, mostrando que lo que hay es talento. La invitación es a que estén ahí conectados. Primero que estén conectados con el programa Zona Rosa, ustedes saben Y eh, pues que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Luigi Fan en todas las redes sociales En Twitter, arroba Luigi Fan Y también a Yorsei Yorsei en su página principal Como arroba Yorsei Yorsei Music En Youtube, en cualquiera de las redes sociales Ahí estamos ven, ven, Mar Marce, a ti te han partido el corazón Ay, un poco de veces. Sí. Y, y yo me yo me, me identifiqué un poquito con la última chica que está en el video que le escribe al chico y le dice, no me vuelvo a enamorar. Muchas veces pienso en eso, no me vuelvo a enamorar porque es que siempre termino lastimado. Pero mami, mira, yo no te voy a lastimar. <risa> <risa> yo no te voy a lastimar. Dame la oportunidad, es que no te voy a lastimar. Hablamos después. Pero nosotros <risa> terminamos aquí en esta sección Zona Rosa. Ustedes no se despeguen de la programación de CNC y yo los voy a dejar un poquito con la canción de estos dos chicos. Yo me despido aquí y ahorita los dejo con ellos. Ok. Entregué mi alma y todas me han pagado mal. Yo ahora voy a bailar, no me voy a encerrar. Yo era de casa, pero me hicieron cambiar. Ya no creo en el amor, cuando te portas bien te pagan con traición. Enamorarse un error, pa' que entregarlo todo si terminara llorando. Por eso voy a bailar, la vida al cien la voy a disfrutar Por nada, por nadie me voy a encerrar Que siga la rumba que voy a tomar Con la botella para el glu, glu, glu A disfrutar la vida porque no estás tú Ya no hay lágrimas, a mi vida le llegó la luz Hoy quien ríe soy yo y quien llora eres tú Con la botella para el glu, glu, glu Con la botella para el glu, glu, glu Con la botella para el glu, glu, glu quien ríe soy yo y quien llora eres tú
Ahora vamos con la más completa información deportiva con Héctor, el Papi Ángel. Después de la visita que hiciera la directora de Coldeportes Nacional a la ciudad de Quito, donde visitó las obras que están en remodelación y los terrenos donde se van a construir la Villa Olímpica, visitamos las instalaciones del Coliseo Cubierto del Barrio El Jardín, el cual lleva por nombre Vladimiro Garcés Machado. Tuvimos oportunidad de mirar las obras, cómo se está elaborando en dicho frente. Hablamos con el ingeniero residente Telmo Parra, que nos habla sobre la visita que hiciera la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, y de el material que están pendientes que llegue a la ciudad de Quito para ahora sí culminar las obras. Además, nos comentó de que tiene más o menos un 75% de adelantada la hora y estarían entregándola para finales del mes de noviembre o en el mes de diciembre. Pues lo que se habló fue que nosotros teníamos hasta mediados de noviembre, pero con la cuestión de los paros en la vía y algunas referencias que nos han retrasado los materiales, empezamos a entregar a finales de diciembre. Pudimos observar las instalaciones del Coliseo, que se nota a las claras algunos retrasos, pero están trabajando en diferentes frentes. La parte frontal, la, el adoquinamiento y la parte interna. Sí, en estos momentos faltan los dos tramos de las estructuras que están en la parte posterior y fachada principal que pues no nos han traído el material. Eso es uno de los problemas que tenemos del ingreso de material para la obra. En cuanto a, a, a los demás trabajos, ingeniero, háblenos eh, en cuánto de porcentaje va adelantado. La obra en el momento va en un 70%, 70-75% de avance de actividades. El resto del porcentaje faltante lo estamos ejecutando en este tiempo que está previsto pues hasta finales de, de diciembre iríamos nosotros. Eh, las actividades faltantes son la instalación de la silletería y organización de las gradas, terminación del VIP, terminación de la zona de, de eh, estacionamiento de la ambulancia y la adecuación de las instalaciones para... Eh, la sala de jueces y entrenadores que es solicitada por, por Coldeportes. Sobre el maderamen le preguntamos extra micrófono qué sabía al respecto. Nos comentó que el maderamen va a ser reconstruido e instalado el que estaba puesto allí. Lo que va a pasar es que van a reparar las partes que estaban dañadas. Esperamos que por lo menos quede en buen estado para las futuras confrontaciones que se realizarán en este coliseo. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Llegamos al final de nuestra emisión en el día de hoy. Gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. No olvide visitar la página www.estrellatelevisión.com.